ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜெனிஷா ஜானகி விளாக் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்கன் குழம்பு எப்படி வைக்க போகிறதும் பார்க்க போகிறோம் சவுத் சைடில் செய்கிற சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஹாஃப் கேஜி ம சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை மஞ்சத்தூள் போட்டு தண்ணியில் கழுவுனேன் ஏன்னா மஞ்சத்தூள் வந்து கிருமி நாசினி இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்து நான்வெஜ் எடுத்தால் மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி வச்சுக்கோங்க இப்போது சிக்கன் நல்லா கழுவியாச்சு இதை மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கூடவே கொஞ்சம் போல் தயிர் ஊற்றியிருக்கேன் ஏன்னா தயிர் வந்து சிக்கனை வந்து நம்ம சாப்பிடும் போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் தயிர் கொஞ்சம் வந்து தேவையான அளவு உப்பு உப்பு வந்து கம்மியாகவே போடுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து குழம்புக்குலாம் போடுறதுனால இப்போ கொஞ்சம் போல் உப்பு போட்டு அதனால் மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் அதனால் ஊறுனா போதும் உப்பு வந்து கொஞ்சமாகவே போடுங்க ஏன்னா நம்ம இனிமேல் குழம்புக்கும் போடுவோம் ஸோ அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அதனால் கொஞ்சமாக போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம ஒரு குக்கரில் கொஞ்சம் போல் நல்லெண்ணெய் அதாவது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நம்ம வீட்டில் இருக்க ரீஃபைண்ட் ஆயிலே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போது ஒரு நாலு மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் கா நம்ம கார் தகுந்த மாதிரி நாலு நாலுலேருந்து அஞ்சு மிளகாய் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் இது கூடவே நான் அஞ்சுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தையும் இந்த மிளகாயும் நல்ல பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல கவு கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஓரளவு இது கூடவே நான் அன்றைக்கி ரெண்டு தக்காளி தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு சிக்கன் குழம்பு வந்து தக்காளி ரொம்ப போட வேண்டாம் அப்படின்றதுனால தான் புளிப்பு தேவையில்லை ஸோ தக்காளி வந்து ஒரு பேருக்கு சும்மா ரெண்டு தக்காளி போட்டுக்கலாம் இப்போது நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கலாம் இஞ்சி கொஞ்சம் பூண்டு போட்டு அதை மையாக அரைச்சிக்கலாம் இதில் இன்னொரு சின்ன டிப் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டதுக்கப்புறவு கேஸை வந்து சிம்பிள் வச்சுருங்க ஏன்னா கீழே வந்து அடிபிடிச்சிரும் இது கூடவே நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கனை இப்போ சேர்த்துக்கலாம் அந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போன பிறகு பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் கறி மசாலா கறி மசாலா வந்து ஒரு சும்மா ஒரு வாசத்துக்காக தான் கால் ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் கறி மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கறி மசாலான்னு நான் வந்து இங்கே ஆச்சியில் ஒரு பத்து ரூபா பேக்கெட் வருது அது வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே முதல் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் போட்டோம் அதனால் இப்போது நம்ம காரை தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போதும் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் என்றைக்குமே நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டால் ஒரு ஸ்பூன் மல்லி பவுடர் போடணும் இப்போது இது கூடவே நம்ம வந்து நம்ம அரைச்ச தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வெறும் தண்ணி போட்டு கூட வற்ற வைக்கலாம் இன்றைக்கி தேங்காய் பால் கூட கொஞ்சம் கொண்டு கசகசாக போட்டிருக்கேன் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு சில்லு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அந்த தேங்காவை நல்லா தண்ணி விட்டு மையாக அரைச்சிக்கோங்க இது கூட கொஞ்சம் சோம்பும் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் வந்து நல்லா மையாக அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் குழம்புல அந்த கன்சிஸ்டன்சி நல்லாயிருக்கும் பரபரன்னு அரைச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த பரபரப்பாக இருக்கும் இப்போவும் கொஞ்சம் நான் தண்ணியும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இந்த தேங்காவையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மையாக அரைச்ச தேங்காவை இது கூடவே நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து குழம்பு எந்த அளவு வேணும் அப்படின்றத பொறுத்து தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு தேவை இருந்துச்சு அப்படின்னா போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி சிக்கனில் போட்டிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்லேயும் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் இப்போது நம்மளுக்கு தேவைன்னா மட்டும் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போது குக்கரில் விசில் வந்து ஒரு விசில் அப்படி இல்லைனா ரெண்டு விசில் நம்ம சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக தான் இருக்குது ஃப்ரெஷ் சிக்கன் அப்படின்னா ஒரு விசில் போதும் ஸோ ஒரு விசிலுக்கு அப்புறவு ஏர்லாம் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதித்து நல்லாயிருக்கும் இதுக்கப்புறவு உங்களுக்கு வந்து குழம்பு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கப்புறம் கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் சிம்மில் போடலாம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்